よろぶんあにはせよメッチマンですこのチャンネルは2月13日のカムバックに向けてトリプル S というアイドルグループにその日何が起きたかということをおさらいする動画コンテンツとなっておりますまた各種進行中のイベントもお知らせいたしますえさて昨日、えー、このチャンネルでイベントを開始しましたけれどもコメントをしてくれたりリツイートしてくれたりチャンネル登録してくれたりありがとうございます今のところ、だいたい平均で6。チャンネル登録は20ぐらい来たんですけれども、コメントとリツイートが6ぐらいだったので、まあ今のところ最大でプレゼントできるのが1枚かなという感じなんですけれども、まだまだ、あのー、締め切りがね、まだ2日3日あるので、それまで開催しておりますので、ぜひ皆さん参加してみてください。あくまで目的はトリプル S をもういろんな人に知ってもらいたいというところなのでその分私のカンプフオブジェクトを犠牲にしてるわけですからただ私のアオブジェクトも無償で提供するわけですからあと2枚になってくると心境的に悲しくなってくるところもあるんですけどもしょうがないかなと思いますそれでは本日の速報です行ってみましょうレッツゴー本日はこのような内容となっておりますまず最初にアッセンブルのハイライトメドレーが公開されました、えー、どれもすごく印象深い曲ばっかりで、えー、もうあと5日とか4日ぐらいですかもうえっとリリースがすごい待ち遠しいですね私は個人的にはカラフルっていう曲がすごく気に入りそうな感じがしましたねこの曲お気に入りだっていうのがある方がいらっしゃいましたらぜひコメントで教えてください、えー、夜は恒例のシグナルが公開されましたえー、今日はユヨンのバースデーだったのでユヨンがセンイルカフェに行く動画が公開されましたファンの皆さんがユヨンにバースデーソングを歌っている姿が本当に嬉しそうで見てるこっちも嬉しくなってしまいました私の知り合いがセンイルカフェでユヨンに会えたみたいで撮った写真を共有してくれたので皆さんにも共有したいと思います、えー、次にイベントの話ですけれども本日も発表されたイベントはありませんでしたそのため進行中のイベントのみお知らせいたしますまたこのチャンネルで行われているイベントもぜひ確認してください次に久しぶりにアップカミングなんですけれども明日は今日誕生日だったユヨンがタト TV のアイドルリーグに出演することになってますでその次ですけれども来週 M カウントダウンにトリプル S が出ることが決まりました本当に来週1週間楽しみになってきましたねこれで本日の速報ですは以上になりますこの動画が良かったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますまたこの動画内でやってほしいことがありましたらぜひコメントしてくださいそれではまた明日お会いしましょうアンニョン